so student already we discuss about how british east india company start the rule in india how company start their business trade with india in last classes and also we discuss about the 1857 revolt the causes of 1857 revolt various causes like social political and immediate causes हम लोग ने पहले ही बहुत सारा बात डिस्कस किया था जैसे कैसे ब्रिटिश का रूल भारत इंडिया में स्टार्ट हुआ था कैसे क्या क्या टेक्निक यूज करके ब्रिटिश ने अपना ट्रेड बिजनेस और साथ में भारत को शासन करना शुरू किया था यही डिस्कस करते वक्त हम लोग ने और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था जो था एट्टीन फिफ्टी सेवन रिवल्ट एट्टीन फिफ्टी सेवन रिवल्ट होने का बहुत सारा वजह था देर आर वेरियस कोजेस फॉर एटीन फिफ्टी सेवन रिवल्ट सामाजिक सोशल पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड इन द सेम टाइम द इमीडिएट कोजेस और इमीडिएट कोजेस वॉज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज इमीडिएट कोजेस में एक द सीपोइस हु आर वर्किंग अंडर ब्रिटिश रेजिमेंट द इंडियन सीपोय डे स्टार्ट दिस एटीफ रिबोल्ट डेट फॉर दिस रिबोल्ट इज ऑल्सो नोन एज सीपोय म्यूटिनी बिकॉज द इमीडिएट रीजन इज वाट द यूजिंग ऑफ इनफिल्ड राइफल सो ऑलरेडी वी ऑल दिस वी ऑलरेडी डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन क्लास इन योर classes so today we are going to discuss the results of the sepoy mutiny the results of the sepoy mutiny ye jo sepoy mutiny jo 1857 revolt hua tha ye jab khatam hua iska result hum logo ko kya mila what were the consequences of the sepoy mutiny or 1857 revolt iska outcome hum logo ko kya mila so sabse bada important factor tha government of india act 1858 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1857 जो सिपो म्यूटनी या एटीन फिफ्टी जो रिवल्ट हुआ था उसका बाद में एक एक्ट लिया था जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1858 फिफ्टी एट थ्रो दिस एक्ट थ्रो दिस एक्ट गवर्नमेंट चेंजेस ब्रिटिश गवर्नमेंट चेंजेस वेरियस सिस्टम इन इंडिया लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस एंड सोशल चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस एंड सोशल चेंजेस नाउ थ्रो दिस एक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस वेरियस सिस्टम्स हुए अप्रूव बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट लाइक थ्रो दिस एक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट विदड्रो द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल फ्रॉम इंडिया 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था उसका बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का भारत को शासन करना शुरू किया था रूल कर, रूल करना शुरू किया था लेकिन ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसका वजह से जो 100 साल से 1757 से 1857 तक जो बीट जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को रूल कर रहा था डेट ईस्ट इंडिया कंपनी रूल वाज व्हाट विदड्रो फ्रॉम इंडिया एंड डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश किंग और क्वीन डायरेक्टली स्टार्ट टू और स्टार्ट टू गवर्न इंडिया और स्टार्ट टू रूल इंडिया नंबर वन नंबर टू अंडर दिस एक्ट थ्रो दिस एक्ट ए काउंसिल वॉज फॉर्म विथ फिफ्टीन मेंबर्स और एक काउंसिल फॉर्म किया गया था उसमें फिफ्टीन मेंबर्स थे एट मेंबर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट का अंडर से आते थे एंड सेवन मेंबर्स फ्रॉम कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके अंदर से सेवन मेंबर्स को चुना गया था इलेक्टेड ओके अगेन अंडर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस वॉज वॉट द गवर्नर जनरल रिप्लेसमेंट ऑफ गवर्नर जनरल पहले गवर्नर जनरल बोल के ईस्ट इंडिया कंपनी का एक होते थे जो हर एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर होते थे अभी गवर्नर जनरल को रिप्लेस करके वाइस रॉय बनाया गया उनको रीनेम दिया गया री उनको रीनेम कर किया गया गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया वाइस रॉय बनाया गया उनको अभी गवर्नर जनरल बोल के नहीं बोला जाएगा क्या बोला जाएगा वाइस रॉय बोला जाएगा सो हु वॉज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया ऐसे आएगा क्वेश्चन या हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सो सेम पर्सन लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन द टाइम ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन वॉज लॉर्ड कैनिंग एंड वेन आफ्टर दिस एक्ट वेन डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट टू रूल इंडिया अगेन लॉर्ड कैनिंग बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया तो लॉर्ड कैनिंग ये भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी का लास्ट गवर्नर जनरल एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट का फर्स्ट वाइस रॉय थे लॉर्ड कैनिंग एंड अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस डन बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट इज वॉट द फर्स्ट वाइस ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया लॉर्ड कैनिंग 
reassured to abandon the doctrine of Lepse and not to expand the British Empire in India in future. और उन्होंने क्या बोला था एक लॉर्ड डेल हाउस ने ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल का टाइम में एक पॉलिसी लाए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स जिससे उन लोग का और जो रूल था वो फैला रहे थे लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने भारत का आदमी को परमिश किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से पॉलिसी फिर भारत में क्या नहीं होगा अब से लागू नहीं होगा थ्रो दिस एक्ट और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था ऑफ दिस एक्ट डेट इज अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस एक्ट एंड डेट इज वाट द ऑल द ऑफिसर्स and servants of the british indian government listen carefully all the officers and servants of british indian government was to meet from the revenue collected in india jitna bhi british government ka under mein jo bhi officer jo bhi nokar jo bhi kaam karenge un logo ko jo salary diya jayega wo salary kahan se denge british government bharat se jo revenue collection hoga jo tax collection hoga wo paisa se un logo ko kya milega salary diya jayega बोल गए सो डीज आर सम कंस्टिट्यूशनल चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थ्रो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड वट रिजल्ट ऑफ द सीपोमेंट फर्स्ट रिजल्ट न सेकेंड सोशल चेंजेस आफ्टर सीपो म्यूटनी आफ्टर एटेम रिवल आफ्टर फ्रेमिंग वॉट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाइक कंस्टिट्यूट चेंजेस सम सोशल चेंजेस ऑल्सो ओकर्ड इन इंडियन सोसाइटी भारत का समाज में कुछ कुछ सोशल चेंजेस भी हुआ था बिकॉज आफ्टर दिस एटीन प्रिशन रिवल्ड द फॉर द फर्स्ट टाइम द इंडियन सोसाइटी स्टार्ट टू बी बाई वाट मॉडर्न मॉडर्नाइजेशन द मॉडर्नाइजेशन सिस्टम वॉज स्टार्ट इन इंडियन सोसाइटी एंड इन द सेम टाइम 